Cruzeiro de Letícia, eu sou Letícia Evangelista e vou te passar a fórmula para você aplicar mangas em peças prontas. Peguei o vestido que foi a aula da semana passada, que já estava pronto, e coloquei mangas. Logo no início eu já tinha pensado em dar mangas para ele, só que não daria tempo para eu fazer, tirar fotos e publicar. Já tinha já umas, mais de uma semana que eu não publicava nada, então eu resolvi publicar ele sem mangas e já feito acabamento. E com a peça já feita acabamento, não desmanchei o acabamento, eu fiz as mangas e apliquei. E você vai aprender comigo hoje. E poderá aplicar aí, tanto para o mesmo vestido que eu fiz aqui com vocês, como você poderá aplicar em uma peça de tecido, como você poderá aplicar qualquer outro modelo de manga, usando essa mesma técnica. Então, agora você vai aprender comigo isso. E se você gostar e for nova por aqui, eu te convido a ficar. Inscreva-se no canal e ative as notificações. E quem já é inscrito recorrente, curta o vídeo, você assim vai estar ajudando o canal a crescer e para que eu possa continuar trazendo aqui conteúdos para vocês. Então é isso, vamos começar? Vou iniciar dando aqui uma laçada na agulha e vou fazer quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Vou fazer mais duas que será de separação. Vou dar uma laçada na agulha, vou voltar na primeira correntinha que eu fiz e vou usar ela como círculo mágico, tá? Então, vou introduzir nela e vou fazer ponto alto. Faço duas correntinhas, novamente eu volto nela e faço outro ponto alto. Mais uma vez, eu faço duas correntinhas, volto dentro dela e faço outro ponto alto. Esse é o nosso início, tá? Essa é a primeira carreira, ela tá pronta. Viro meu trabalho... E vou fazer novamente três correntinhas e vou fazer mais duas de separação. Agora, eu venho fazer o ponto aqui no meio do espaço da carreira anterior e vou fazer novamente sobre ponto alto. Então, veja, são, é, o mesmo, é a mesma coisa, tá? Que são duas correntinhas e ponto alto, só que nós estamos abrindo mais espaço porque ela precisa abrir. Então, nós estamos trabalhando no espaço e sobre o ponto. Então, eu vou trabalhando assim até chegar aqui ao último ponto. Aqui, ponto alto, novamente duas correntinhas e ponto alto no espaço para finalizar duas correntinhas e ponto alto sobre a terceira correntinha. Então, uma, duas, três, aqui a terceira correntinha. É sobre ela que eu vou introduzir a minha agulha. Opa, peguei bem mal pegada aqui, né? Deixa eu introduzir aqui direito, ela ficou mais apertadinha. E agora, nós vamos subir a próxima carreira. Então, terminada a carreira, eu viro o meu trabalho, vou subir três correntinhas. E agora, aqui no espaço, eu vou fazer três pontos fechados juntos. No gráfico, é ponto pipoca, quem souber fazer o ponto pipoca, pode fazer. Mas eu achei que ficaria melhor adequado ao meu modelo, tá? Que eu trabalhei lá no vestido, é, se eu fizesse dessa forma. E eu gostei bastante do resultado, e é isso aí. Mas quem quiser fazer ponto pipoca, também pode. Então, faço aqui um, dois, veja, não vou encerrando o ponto e vou fazendo o próximo, tá? E vou acumulando. Quando eu tenho três pontos na agulha, então, eu fecho todo mundo junto... E vou fazer o próximo ponto alto à frente. Eu faço isso aqui, opa, para todos os pontos, tá? Vou repetir os três pontos fechados juntos e o ponto alto. Não faço nenhuma correntinha entre eles, tá bom? Então, vou fazer isso aqui até o final, te encontro aqui para a próxima carreira. Então, fiz aqui até o final, falta apenas o último ponto. Você pode dar uma esticadinha aí, ó, pro ponto se ajeitar e ficar abertinho, não ficar encolhendo. Vou dar uma laçada na agulha e vou fazer aqui, ó, o ponto alto na terceira correntinha do início. 
Opa. Viro meu trabalho e vou trabalhar novamente pontos grades. Vou fazer três correntinhas, mais duas, e vou fazer um ponto para cada espaço aqui que você está vendo, tá? Você não vai pular nenhum, vai fazer duas correntinhas e vai fazer ponto alto. Porque precisamos mais uma vez abrir pra nossa manga continuar abrindo, tá bom? Duas correntinhas. Então, vou aqui dar uma acelerada, te encontro no final, para nós fazermos aí a próxima carreira. Então, ele vai ficar desse jeito aqui, ó, veja como ele abre, tá? Você dá uma esticadinha aí, ó, para ele se ajeitar e o ponto abrir desse jeito. Vou fazer aqui o último, fiz as duas correntinhas e vou fazer aqui o ponto alto na terceira correntinha do início. Feito isso, eu viro o meu trabalho e vou repetir novamente essa carreira aqui. Então, vou subir três correntinhas e vou fazer os três pontos fechados juntos aqui no próximo espaço. Um, dois, três. Fecho tudo junto e faço o próximo ponto à frente. Novamente, um, deixo na agulha, dois, deixo na agulha. E três. Se você optou por fazer o ponto pipoca na carreira anterior, para essa carreira aqui também você vai fazer o ponto pipoca, tá bom? Então, eu vou repetir aqui, ó, para cada um desses espaços, te encontro aqui no final. Mais uma carreira aqui concluída, nós vamos virar nosso trabalho, ou melhor, vou fazer o último ponto alto aqui, que eu esqueci de fazer. <risos> E aí, então, nós vamos virar o trabalho para fazer a próxima carreira, tá? Essa próxima carreira eu também adaptei, tá? Do gráfico. No gráfico aqui são arcos de cinco correntinhas, nós vamos fazer três. Nós vamos entrar aqui, ó, e puxar uma laçada. E outra, lá você trabalha em todos os pontos e nós não vamos fazer isso para não ficar com muito babado. Esse fio aqui, ele é mais grossinho e não vai ficar legal, tá? Então, eu vou pular ponto. Vou fazer três correntinhas. E aí, eu pulo onde tá feito aqui os pontos fechados juntos e vou sempre fazendo ponto alto, tá? Então, pulo um ponto de base, vou pro próximo à frente e faço ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo o primeiro, faço ponto no segundo. Então, veja, tô fazendo apenas sobre os pontos altos. Três correntinhas e novamente, tá? Se em algum momento da vida você for fazer esse gráfico aí, utilizando fio mais fino, você vai fazer de acordo com o que ele mostra lá, tá? Que ele coloca os pontos para todos os pontos, e aí tem uma quantidade muito maior de pontos aqui, lá no gráfico, do que nesse trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês. Que eu estou adaptando a estrutura da Bela. Então, eu vou terminar de fazer essa carreira, te encontro aqui no final. Concluída a carreira, vai estar desse jeito aqui. Então, eu viro o meu trabalho, já fiz aqui, ó, até as três correntinhas iniciais, tá bom? Vou subir três correntinhas, porque nós vamos ficar fazendo pontos altos aqui. No gráfico aqui, você vai fazer o mesmo ponto que vai trabalhar aqui. Só que com esse aumento aqui não ficou bom, então eu passei a trabalhar apenas com três correntinhas. E aqui dentro de cada um desses leques, eu vou fazer três pontos altos. Leque não, gente, arco, perdão. Três pontos altos, faço uma correntinha de separação e vou pro próximo fazer três pontos altos novamente. Então, é só isso aqui para essa carreira. Três pontos altos, uma correntinha de separação. Três pontos altos, uma correntinha de separação. Eu vou fazer isso aqui para todos os arcos. Te encontro ali no final para fazermos a próxima carreira. Assim que ele vai estar. Agora, aqui eu vou fazer um ponto alto, tá? Na, no ponto baixo aqui da carreira anterior. Vou virar o meu trabalho, vou subir novamente três correntinhas, dou uma laçada na agulha e vou trabalhar aqui o primeiro ponto alto. Sobre o ponto alto central eu vou fazer dois pontos altos. Um. 
dois e vou fazer um ponto alto sobre o próximo ponto. Faço uma correntinha de separação e vou aqui para o próximo. Então, faço o primeiro ponto, no ponto central eu faço dois pontos juntos e faço o próximo ponto. Então, nós vamos trabalhar todos os pontos da carreira anterior, fazendo um aumento aqui no centro, tá? Que é para dar mais uma aberturinha aqui no trabalho e ele não emborcar. Então, eu vou trabalhar desse jeito para todos os pontos aqui, te encontro lá no final para fazermos a nossa próxima carreira. É desse jeito que ele vai estar, nós vamos continuar aqui subindo ou descendo, né, no caso. Ah, falta aqui o meu ponto alto final, sempre esqueço de fazer o ponto alto, minha gente, que coisa, né? E agora eu viro o meu trabalho, vou subir as três correntinhas aqui, dou uma laçada na agulha, agora eu venho aqui sobre esse primeiro ponto dos quatro. Vou fazer metade do ponto, vou deixar na agulha. Faço uma laçada, venho pro último ponto dos quatro, faço a metade do ponto, fecho tudo junto, tá? Ele vai ficar desse jeito aqui. Faço cinco correntinhas, uma, duas, três, opa... Quatro, cinco, dou uma laçada na agulha, venho pro primeiro ponto, faço a metade, deixo na agulha. Vou pro próximo ponto à frente, faço a metade, ficando com os dois dessa forma, eu fecho os dois juntos. Então, ele vai ficar desse jeito, ó. Com essa aparência e com as cinco correntinhas sempre. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, vou adiantar aqui e deixar o carro da, da Brasil Gás passar. E já nos encontramos lá no final para a próxima carreira. Está assim, tá faltando aqui o meu ponto alto. E nós vamos dar continuidade agora. Vou dar uma laçada na agulha, venho aqui sobre a correntinha inicial, a terceira do início, introduzo e faço um ponto alto. Agora, eu vou virar o meu trabalho, vou subir três correntinhas e vou fazer mais duas de espaço. Dou uma laçada na agulha e venho aqui, ó, pra fazer um ponto leque. Então, eu faço ponto alto... O segundo ponto alto, uma correntinha apenas e mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas e vou pro próximo, onde eu faço novamente dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Eu vou trabalhar assim em todos esses arcos de cinco correntinhas, tá bom? Então, faça aí também, te encontro ali no final. Vai estar desse jeito aqui. Fiz as duas correntinhas aqui do final e vou fazer o ponto alto aqui sobre a terceira correntinha do início. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Novamente, eu vou subir três correntinhas, vou fazer duas de separação e vou vir aqui fazer o ponto dentro do ponto. Então, dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas e venho fazer um ponto baixo aqui dentro. Faço duas correntinhas, opa, e vou novamente trabalhar leque dentro do leque. Então, você já conhece esse ponto, porque nós já trabalhamos no vestido. Eu vou fazer esse ponto aqui. Para todos os que estão aparecendo aqui, ok? E vou te encontrar no final dessa carreira, para nós subirmos a próxima. Vamos lá. O trabalho vai estar. Já fiz aqui o ponto alto no final e as duas correntinhas. Viro o meu trabalho e vou novamente subir aqui as três correntinhas. Uma, duas, três. Vou fazer apenas uma de separação agora, tá? Vou dar uma, uma laçada aqui e vou fazer ponto dentro do ponto. Então, nós vamos fazer dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos, fazendo ponto leque dentro do ponto leque. Vou fazer duas correntinhas e agora eu vou fazer um ponto baixo aqui, porque nós vamos trabalhar o mesmo ponto que foi trabalhado nas, no vestido, tá? Duas correntinhas e vou fazer ponto leque dentro do ponto leque. Então, eu vou repetir isso aqui para todos os pontos, sempre da mesma forma, e lá no final, finalizar com uma correntinha e ponto alto. 
Então, vou adiantar aqui, te encontro lá no fim, então, é desse jeito que ele vai estar. E nós vamos dar continuidade agora. Fiz aqui uma correntinha apenas de separação. E vou aqui, ó, contar uma, duas, três. Na terceira do início, eu introduzo e vou fazer o ponto alto, tá bom? Viro o meu trabalho, subo as três correntinhas. Só que pra essa carreira aqui, eu não faço mais a correntinha de separação. Eu vou direto fazer o ponto leque. Caso você queira que ela na parte de baixo fique mais ajustada, menos volante, em vez de você fazer aqui, tanto no primeiro ponto quanto no segundo, o ponto leque, você vai fazer o ponto V. E aí, a partir daí, você... <coughs> a garganta pegou aqui. Aí, a partir das próximas duas carreiras, que é só o que falta, você vai diminuir para um ponto apenas, tá? Fazendo uma curvinha. Diminuindo assim, um ponto no início, um ponto no final, deixando a manga um pouquinho mais ajustada. Ela não vai ficar justa, tá? Vai ficar menos volante. Então, vou fazer agora cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Dou uma laçada na agulha e venho pro próximo à frente, onde eu vou fazer aqui dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Tá bom? Então, vou repetir novamente uma, duas, três, quatro, cinco, vou repetir leque dentro do leque. Faça essa carreira aí, te encontro lá no final, para a próxima. Vai estar tá desse jeito aqui. Vou fazer o meu ponto alto aqui na terceira correntinha do início. Uma, duas, três. Aqui na terceira, eu introduzo e faço o meu ponto alto. Viro o meu trabalho... Subo três correntinhas e vou fazer de leque dentro do leque. Para quem trabalhou o ponto V, que está diminuindo aqui na lateral, você vai fazer apenas um ponto aqui. Um ponto aqui e um ponto aqui dentro. Tá bom? Então, eu vou fazer o leque dentro do leque. E vou fazer três correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, no meio das cinco correntinhas e faço um ponto baixo. Faço novamente uma, duas, três e vou fazer leque dentro do leque, tá bom? Que aqui, ó, é aquela parte inicial do barrado da saia, tá? Lembra que começa com cinco correntinhas e depois vem aqui com três? É a mesma coisa. Então, eu vou repetir isso aqui pra todos os pontos, fazendo esse trabalhinho aqui. Te encontro no final para a última carreira. Então, ele vai estar tá desse jeito aqui. E nós vamos dar agora a continuidade fazendo a nossa última carreira, tá? Vou virar aqui esse trabalho. Vou subir as três correntinhas. E vou fazer aqui leque dentro do leque. Uma. Duas, dois pontos altos. Uma correntinha. E mais dois pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas e vou fazer aqui ponto baixo dentro de ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e eu faço leque dentro do leque. É só isso aqui a última carreira. Caso você esteja aí trabalhando... É, o tamanho G, né? Você fez o vestido tamanho G, que teve três, duas carreiras a mais do que o meu. Ou o GG, que teve três carreiras a mais, tá? Lá pra, pra abertura é, do busto e da cava do braço. Então, você pode também trabalhar mais carreiras aqui, se quiser manter a mesma proporção é, da manga que eu tô trabalhando pra sua. Então, você pode fazer a partir daqui outra repetição igual a essa, tá? Dessa sequência aqui. Vai trabalhar primeiro com cinco correntinhas, depois você vai vir esse com três e depois vem com esse com quatro. Não faça mais pra não abrir demais, a não ser que você queira bem babadado, aí você pode abrir. Mas, é, basta continuar a mesma quantidade, repetir apenas as três últimas carreiras, tá bom? Então, agora eu vou continuar aqui pra terminar essa manga e nós voltarmos aí para tá costurando ela no vestido. O tamanho que eu preciso para manga, vou fazer o acabamento e aí você precisa repetir outra parte dessa para outra manga, tá bom? Porque são dois lados. Você vai escolher qual lado você quer que fique para o direito. Eu quero que fique para o direito essa carreira aqui, ó, que é aparecer pelo direito porque tem mais pontos. Então eu vou querer que essa fique para o direito. 
Ou seja, a minha última carreira ela vai terminar pelo avesso. Vou puxar aqui ó, o fio para trás. E vou dar umas caminhadas aqui dentro. De forma de ele ficar bem presinho. A gente estica ele, ajeita o fio, para ele não ficar encolhido. Volto aqui, ó. Agora eu posso cortar o excesso. O daqui também eu vou estar tá escondendo por aqui, então venho com a agulha de costura. A mesma que eu tô utilizando aqui, passo o fio e passo aqui por dentro, tá? E corto o excesso. Vai ser só isso. E aí, nós vamos começar a aplicação. Da... Já estou aqui com a manga pronta e com a linha já passada na agulha, tá? Eu fiz um nozinho aqui na ponta pra me ajudar aqui. Então, agora nós vamos ter que primeiro alfinetar, tá? Já estou aqui com a primeira costurada. Veja aí como é que vai ficar. Então, vamos começar. Você tem que estar tá com o lado direito da peça, tá? A minha costura foi toda pelo lado direito mesmo, que eu quero que fique assim, ó. Esse fica um detalhezinho aqui a costura, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, exatamente o meio. Vou procurar o meio exato aqui, ó, na parte de cima da manga, tá? E aí, eu vou... Deixa eu ver se tá pro lado certo, está. E aí, eu vou colocar, ó, meio de um com meio do outro. Eu posso colocar aqui por cima, ó. Por enquanto, só pra facilitar aqui é, o alfinetar. Pra ele ficar presinho certinho no lugar, tá? E aí, eu vou descer aqui, ó, alfinetando. Pra ele ficar no lugar certinho que tem que ficar. Mas não vamos costurar um por cima do outro, não. Vamos costurar lado a lado. Que eu não quero que crie um, 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 um relevo, algo alto aqui, tá? Então, eu vou vir aqui na parte de baixo, pra eu me guiar, tá? Até onde ele vai. Eu vou contar aqui, ó, a quantidade de, de leques, tá? E aqui, ó, a partir do último aqui. Um... Dois, três, quatro, cinco. Esse quinto aqui é o último onde eu vou estar tá unindo. Então, eu vou encostar aqui, ó, e vou puxar se for preciso pra ajeitar ele, pra que ele fique certinho, tá? Porque foi a mesma altura que eu costurei o outro. Então, eu vou colocar aqui, inclusive, por cima... E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou contar cinco leques e vou alfinetar dessa forma para então nós começarmos a costurar. Estou com ela aqui toda alfinetada, os dois na mesma altura, tá? Por isso que é importante você contar aqui a quantidade de leques a partir aqui, ó, do último, fora o que foi feito aqui, tá? Do contorno. O último aqui para cada lado, para que você tenha a mesma altura aqui, iniciando a manga, tá? E ela centralizada aqui no centro, na parte de cima. Então, agora eu tenho que prender aqui o meu fio, deixa eu confirmar a altura. Um, dois, três, quatro, aqui no quinto. Então, aqui nesse quinto, eu vou estar prendendo aqui a, o meu fio aqui por trás, tá? Aqui por trás dele. E aí, depois, eu venho e puxo esse nozinho aqui pra dentro do ponto, tá? Que é pra esconder melhor esse nó. Agora, eu vou tirar aqui. Eu já prendi aqui o fio. Eu venho aqui, ó, pego de um lado. Você tá vendo o detalhe que eu fiz aqui de acabamento, que ele criou como uma correntinha aqui na lateral? Isso vai facilitar na hora de você fazer agora aqui a costura, tá? Pra que você veja bem onde você tá trabalhando. Então, eu venho aqui nesse aqui, pegando apenas um pelo meio dele, tá? E eu venho aqui, ó, pro meu primeiro ponto. 
e vou puxar. Venho aqui, ó, pro próximo e venho pro ponto aqui do outro lado. E puxo a minha aqui a, a laçada. Aperte bem, tá? Venho pro próximo, introduzo de um lado, introduzo do outro... E puxa, é só isso, você não precisa fazer nó, não precisa fazer nada, o nó vai ser no final, ou se você precisar trocar de fio, que aí você vai precisar fazer um nó, esconder o fio e trocar, e recomeçar tudo de novo da mesma forma. Venho para um lado, venho para o outro, vou puxar para cima para minha mão não ficar escondendo aqui o trabalho. Vou para um lado, vou para o outro. É só isso. É muito simples essa costura. Você só tem que prestar atenção aí, ó. E ele vai costurando lado a lado, tá vendo? Vai ficando mais larguinho aqui. Vou tirando aqui, ó. Que ele tá um por cima do outro. E vou vir aqui trabalhar, continuar a minha costura. Pego de um lado, pego do outro... Opa, cuidado para não dar um, um laço aqui. É só isso, gente. Opa, peguei aqui no meio do fio. Não tem nenhuma diferença. Você vai trabalhar assim, por cima de ponto, por cima de correntinha... Porque às vezes vai ter o ponto alto na lateral, às vezes tem correntinha. Mas você vai trabalhar em todos da mesma forma. Aqui. Tá vendo? Esse daqui eu posso aqui, ó, com a ajuda da agulha de crochê, dar uma puxadinha nele por dentro aqui, ó, do ponto pra ele ficar dentro e não ficar machucando nem aparecendo, tá? Eu fiz isso na primeira manga também. Então, agora eu só tenho que continuar aqui a costura e te vejo... Já costurei ela inteira, a costura sempre acontece da mesma forma, tá? Vai ficar desse jeito, ó, vai ficar muito boa a costura, bem firme, aqui ele não vai sair... Mas, se no futuro você decidir que não quer mais a manga na peça, você tem como tirar sem prejudicar a peça. Porque ele foi costurado aqui por cima, basta cortar os fios da costura. Corta um, do, um dos fios e aí vai tirando com a ajuda de uma agulha o restante, tá? Sem danificar a peça. Então, agora eu vou vir aqui, ó, já fiz, já costurei aqui o último, só que ainda não fiz o nó, tá? Então, agora eu vou de novo passar pelo mesmo local, agora para fazer um nó de acabamento. Então, passei aqui, passo aqui por dentro a minha agulha e puxo fechando aqui. Vou vir aqui para trás. Vou passar aqui mais uma vez, que é para ficar bem seguro. Feito isso agora, eu vou passar o meu fio aqui por dentro, passo para aqui para trás, pela cabeça do ponto. E vou conduzir aqui por dentro de alguns pontos. Agora basta cortar. Então, meninas, essa foi minha aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que seja proveitoso para você, que você consiga aí aplicar mangas naquelas peças que você já enjoou de usar sem manga, ou porque você quer mudar a cara da peça. Pode também ser aplicada em tecido. Essa manga aqui, se você quiser aplicar em uma peça de tecido, também pode. Basta você preparar a peça para receber, tá? Você vai casear o local onde será aplicado. Pra você ter como você costurar melhor. Ou você pode fazer a costura máquina. E aí, no caso, você vai sobrepor ou na parte de cima do tecido ou pela parte de baixo, tá? Então, é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Opa, meu cabelo aqui. É, pode me procurar através do Instagram. Lá no direct fica mais fácil pra você conversar comigo. Que eu consigo mandar áudio, consigo mandar foto, tá? E aí, tirar suas dúvidas. Então é isso, beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!